Grausamkeiten. Nehmen wir den Terroristen den Irrglauben, sie kämpften für eine gute Welt. Und uns die Illusion, wir könnten diese herstellen. Ein Terrorist macht im Lastwagen Jagd auf Festbesucher und namentlich Kinder. Andere reiten Touristen mit der Axt an. Und durchschneiden einem Kreisenpriester die Kehle. Ein weiterer zündet an einem Musikfestival eine Bombe. Ein Jüngling lädt Gleichaltrige zu McDonalds ein, um sie zu erschießen. Kann man sich grässlichere Untaten vorstellen? Ja, ja man kann. In Oradur, Istomo, Marzabotto und weiteren Orten löschten Deutsche 1944 ganze Dörfer, Dörfer aus. aus. Im algerischen Unabhängigkeitskrieg folterten Franzosen systematisch Verdächtige und brachten sie nachher zum Verschwinden. Im Jahr 1968 erschossen amerikanische Soldaten in Milai 500, 500 Vietnamesen zwischen 1 und 82 Jahren. Schwangere und aufgeschlitzt, alte geköpft, Babys vor ihren Angehörigen erdolcht und, und so weiter. weiter. Die Zahl derartiger Massaker und ihrer Opfer ist grenzenlos. Ist grenzenlos. Über die Menschheitsgeschichte hinweg und alle, alle Nationen, Nationen, alle Religionen, alle Ideologien bringen Täter hervor. Zumeist Schützen Sie diese sogar. Nicht nur im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Wenn Mörder in Milai wurde nur einer verurteilt. Und durch Präsident Richard Nixon wenig später begnadigt. An einer algerischen Folterstätte blieb ein Dolch mit eingraviertem Namen zurück. Jean-Marie Le Pen. Dieser tritt noch heute als Europaparlamentarier für die Todesstrafe durch Enthauptung ein. Erstaunlich ist weniger die Grenzen, wie gnadenlose Brutalität von Menschen, zumeist von Männern, sondern unser Erstaunen darüber. Ob uns nun die Natur oder ein Gott so geschaffen hat, äh, dazu Markus 7, 14 bis 23, Gewalt gehört zu unserem Potenzial, ebenso wie die höchsten künstlerischen Gaben eines Homer, Dante oder Shakespeare, die ihrerseits wie die Bibel derartige Grausamkeiten beschreiben. Man mag einwenden, dass die obigen Beispiele, anders als der Juli 2016, im Kriegsjahre fielen. Die Mörder hatten zuvor Kameraden sterben gesehen, fürchteten sich vor Partisanen, handelten in Befehlsnotstand, auch wenn letztgenanntes kaum der Fall war. Wer mordete, der glaubte seinen Blutdurst, gerechtfertigt durch Rache, Selbstschutz, Selbstschutz Gottes Willen, die Verteidigung seiner Heimat und seiner Ideale. Ist es so weit entfernt vom Selbstverständnis der Dschihadisten, das Leid in islamischen Ländern in den Westen zurück exportieren wollen, wie sie herkommen. Oder von Amokläufern, die Demütigungen erreichen wollen. Im Unterschied zu den genannten Kriegsverbrechern suchen Amokläufer und heutige Terroristen den Tod. Tod. Insofern, Insofern sind, sind sie weiter ähnlich motiviert. Das wird als erweiterter erweitert. Selbstmord bezeichnet. Ihre Bereitschaft zur Selbstaufopferung verleiht der Grausamkeit vermeintlich die höhere Weihe die im Krieg das dankbare Volk und Vaterland Land. versprechen. Das Martyrium rechtfertigt denen die Selbstermächtigung, die im Morden Befreiung von ihrer Ohnmacht suchen und diese als Gerechtigkeit für sich selbst oder ihr Kollektiv, Kollektiv ausgeben. Bei dieser perversen Sinnstiftung für, für die Mordlust muss Prophylaxe ansetzen. Einerseits gilt es polizeilich und militärisch, also gewaltsam, die Netzwerke derer zu zerschlagen, die den Terror propagieren. Andererseits lerne man demütige Bescheidenheit, Ungerechtigkeit und Mobbing gehören wie Gewalt zu dieser Welt. Dieses Faktum zu akzeptieren, bedeutet nicht Resignation, den Verzicht mit den angebrachten Mitteln dagegen anzukämpfen. Aber Terror zählt nicht dazu. Hüten wir uns umgekehrt vor den demagogischen Heilsrezepten derer, die mit Überwachungsstaat, Todesstrafe oder, oder Grenzschließungen der Gewalt Herr zu werden versprechen. Selbst eine Welt ohne islamistischen Terror, Terror würde eine Welt mit Grausamkeiten und Mord bleiben.